Mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen feiern die neuen Baureihen XD und XF von DAF gerade einen Erfolg nach dem anderen. Bereits im Mai wurde von der neuen Generation der 50.000. LKW ausgeliefert. Noch nie hat DAF in seiner 95-jährigen Firmengeschichte so schnell nach einer Markteinführung einen so beachtlichen Erfolg erzielt. Grund genug für den Hersteller, jetzt in einem Steinbruch im baden-württembergischen Ilsfeld die aktuellen Versionen mit der zusätzlichen Typenbezeichnung C vorzustellen. Das C steht für Construction und muss sich nicht nur auf den Straßen, sondern vor allem im harten Offroad-Einsatz bewähren. Ein Steinbruch ist da bestimmt der beste Ort, um Unternehmen aus der Baubranche zu zeigen, was der Neue so drauf hat. Duff Trucks ist insofern interessant, weil das Segment im Baumaschinenbereich oder Bausektor erweitert wurde und die Firmengruppe im größeren Sinne fährt bereits Duff mit Duff Trucks. Die Fahrzeuge müssen sich hier ähm, bewähren in einem ähm, be ähm, besonders hartem äh, Umfeld. Ähm, Steinbruch bedeutet ähm, raue Straßenverhältnisse, grobe Steine. Ähm, viel Schlamm und Dreck im äh, Winter und im Regen, äh, in der Regensituation und viel Staub im Sommer. Dieser Staub ist übrigens nicht nur für die Trucks, sondern auch für unsere Kameras eine Bewährungsprobe. Auffällig an den Construction-Modellen ist die sehr stabile Konstruktion mit einer Bodenfreiheit von bis zu 40 cm und einem Böschungswinkel von 25 Grad. Stoßfänger und Kühlerschutzplatten sind aus Stahl. Es ist eine äh, komplett andere Front mit einer sogenannten Baustellenstoßstange, die eben halt dreigeteilt ist und die hier unten einen äh, Kühlerschutz hat. Und man sieht das eigentlich sehr schön, dass die Bodenfreiheit eben halt auch noch mal größer geworden ist gegenüber einem sozusagen On-Road-Fahrzeug, der eben halt auf der Straße eingesetzt wird. Und hier geht es eben halt um Schadensanfälligkeit, wenn ich im ja, Offroad fahre und eben halt die Stoßstange zu schützen oder eben halt Bereiche äh, vor dem Fahrzeug. Die drei Säulen bei der Entwicklung der Construction-Modelle lauten Fahrerkomfort, Sicherheit und Effizienz. Dass dabei für den Baustellenverkehr ausgerechnet die Modelle XD, XF, XG und XG Plus Pate standen, ist kein Zufall. Denn hier haben die aktuellen Innovationen dazu beigetragen, die Marke DAF weit in der Gunst vieler Berufskraftfahrer nach vorne zu bringen. Und so soll es jetzt auch mit den Construction-Modellen weitergehen. Ebenfalls im Fokus stand der vorhandene Fahrermangel im Baugewerbe, sodass die neuen Baustellen-Lkw von DAF aufgrund ihrer Komforteigenschaften eine zusätzliche Motivation auslösen könnten. Wir haben hier speziell im Baugewerbe Offroad-Software eingeführt. Wir haben eine Rock-Free-Funktion eingeführt. Thema Sicherheit, das, was wir aus dem Fernverkehr eben halt kennen oder eben halt aus dem Verteilerverkehr, die direkte Sicht, wichtig für den Fahrer, eben halt schwächere Verkehrsteilnehmer um sich herum besser zu erkennen, haben wir eben halt auch diese Sicherheitsfeatures, die wir im Verteilerverkehr haben und im Fernverkehr haben. Und wenn wir sagen Fahrerhauskomfort oder Fahrerkomfort, da geht es eben halt um Geräusche im Fahrerhaus, niedrige Geräusche im Fahrerhaus, Komfort, Lenkradverstellung, Sitzverstellung. Wo immer es um Lkw-Neuheiten geht, ist unser Kollege Andreas Techel für Eurotransport TV mit von der Partie. Und der gigantische Steinbruch liegt bei ihm sozusagen um die Ecke. So, jetzt gucken wir erstmal, was uns der Baggerfahrer da reingepackt hat. Ich glaube, das ist ganz schön viel, wie es sich gerade angefühlt hat, aber kommt mal mit, ich zeige euch das mal. 26 Tonnen sollen das sein, absolut glaubhaft. Also der Einstieg ist schön leicht. Die gute Stube kann man wieder schön sauber machen, ist alles Gummi. Du siehst hier diesen schönen Motortunnel, der ist wirklich nicht allzu hoch. Und los geht's. Andreas fühlt sich in der geräumigen Kabine sichtlich wohl. Modernes Cockpit, schickes Interieur, was will man mehr? 530 PS hatte XF Construction, diesmal mit hydraulischem PXP, Vorderradantrieb von Paul Nutzfahrzeuge. Mal hören, wie sich der Neue so fährt und was Andreas meint. Das ist schon beeindruckend, wie hier mit den Massen umgegangen wird, aber das Auto ist extrem souverän. Ich meine, wir haben hier auch 530 PS, 
Das sollte auch so sein. Ihr hört alle, wie leise das Fahrzeug ist. Das war früher mal anders. Heute bist du hier im Steinbruch der Chef. Eine weitere Besonderheit von GAF bei den Construction-Modellen ist die enge Zusammenarbeit des Herstellers mit allen Unternehmen, die in der Baubranche aktiv sind, also Aufbauten und Zusatzausstattungen liefern. Da ist natürlich der hydraulische PXP-Vorderradantrieb von Paul Nutzfahrzeuge besonders interessant. Und Andreas wäre nicht Andreas, wenn er die Vorzüge dieses Systems, das für ein Plus an Traktion sorgt, nicht gleich für sich entdeckt hätte. Ich habe jetzt was gemacht, was kein normaler Fahrer machen würde. Ich habe hier mitten vor einer extremen Steigung angehalten, um euch mal zu zeigen, was das PXP kann. Das ist ein hydrostatischer Zusatz, Allradantrieb für die Vorderachse. Und der packt es hier in manuellen Modus. Das werdet ihr jetzt gleich mal sehen. Also anschnallen, los geht's. Jetzt packt er das ganz normal und ich kann hier hochfahren im dritten Gang. Technik, die begeistert, weil wenn man mal irgendwas verbockt hat, dann kann man sich damit immer noch aus der Affäre ziehen. Das ist schon ein gutes Gefühl. Also dieser hydrostatische Antrieb ist PXP, wie es bei DAF heißt. Das ist echt Gold wert. Das sollte man haben, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Andreas ist sich sicher, dass die Construction-Modelle von DAF, egal ob mit 11-Liter-Maschine oder als 13-Liter-Reihen-Sechszylinder mit automatisiertem ZF-Traxon-Getriebe, ihren Weg finden werden. Unglaublich, aber die Niederländer haben sich sogar mit 25 führenden europäischen Unternehmen zusammengetan, um alle Details für gängige Aufbauten zu klären. Als Fahrer fühlt man sich geborgen und das dürfte sich in der Baubranche schnell herumsprechen. Das Fazit von Andreas. Was mich jetzt hier beeindruckt hat, ist, dass der Fernverkehrskomfort aus XG, XG Plus und XF jetzt hier auch Einzug in der Baureihe für die Baustellen gefunden hat. Und das ist schon wirklich ein Riesenfortschritt. Wenn man so die Fahrzeuge vorher vergleicht, es ist noch mal deutlich ruhiger. Die Schaltung ist wirklich sehr, sehr gut an das Gelände angepasst. Mir ist es gelungen, mit dem hydrostatischen Antrieb, mit dem PXP hier in der starken Steigung problemlos anzufahren. Man spürt richtig den Grip. Das macht richtig Spaß, damit zu fahren.